ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays கவிதை சொல்லு சொல்லுங்க ஐயோ பிரச்சனை நல்ல கவிதை அவன் பாருங்க அவங்களே வந்து அழகா கண்டென்ட்ல யோசிச்சி வந்துட்டாங்க प्रिபெயர் ஆயி எனக்கு இந்த பாக்கி வீட்டுக்கு போறோம் whenever எனக்கு ஏதாவது லைஃப்ல ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் அப்படினா நான் கிட்ட கேக்குறது ஒண்ணே ஒண்ணா தான் இருக்கும் எனக்கு gift எதுமே வேணாம் இவன் கவிதை எழுதி கொடுத்தா போதும் அவ்வளவு அழகா எழுதுவான் எனக்காய் போன் ஆன் தி ஸ்பாட்ல எழுதி தர சொல்லுங்க ஆன் தி ஸ்பாட்ல எழுதுவீங்களா உண்மையாவே இது வந்து இவங்களுக்கே சொன்னனால நான் ஞாபகம் இல்ல இந்த கவிதை انا இவங்களுக்கு எழுதினதா தான் இது எனக்கே தெரியாம செஞ்சிருக்கா பாருங்க இது வந்து இவ இல்லாத டைம்ல ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி எப்ப அந்த மீட் பண்ணுன்ற மீட் பண்ணி பேசுவேன்றதுக்கு எழுதினதுதான் அதனால என்ன மன்னிச்சிருங்க டிஸ்க்ளைமர் போட்டுட்டான் வந்து இல்ல யாருக்கு பிடிச்சா என்ன உங்க ஊட்டு எஜமானி அம்மாக்கு பிடிச்சானா அது அது பிடிக்கும் இல்ல வாட் எவர் ஹி ரைட் எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே சோ கைதே என்ன மனம் கலங்கி நின்று வார்த்தை மறந்து அப்படினா மீன் சொல்லணுமா தெல இல்ல நீங்க ஒரு ஒரு அழகான ஒரு லைனா நீங்க அவங்களுக்கு படிக்கிறீங்க நான் என்ன பார்த்து சொல்லணும் நான் கண்ணை பார்த்து என்ன பார்த்து சொல்லணும் ஓகே மனம் கலங்கி நின்று வார்த்தை மறந்து மனம் தேடும் வார்த்தை உன் கண்ணில் கண்டேன் எதிர் நீ இல்லை என்று கனவில் கண்டேன் தொலைதூரம் தேடி செல்ல தவித்து நின்றேன் கண்மூடி உன் இதயம் இரவல் வாங்க பழகிக் கொண்டேன் விடியலில் விழி திறக்க மறந்து நின்றேன் என்னெல்லாம் பேச போறோம் அவங்க கிட்ட அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கூட ஷாம்பவே அண்ட் பிரசன்டா தான் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங் கப்புல்னே சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்க பண்றதுல நமக்கே ரொம்ப கியூட் கியூட்டா ஃபீல் ஆகும் அண்ட் ரிலேட்டபிளா இருக்கும் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல கப்புல்ஸா நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா அடதா இது நம்ம வீட்டுல நடக்கிறதாச்சு அப்படின்னு நீங்க ரிலேட் பண்ணிப்பீங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் டன் வெல்கம் யூ ஆல் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் <laughs> யோசிச்சு ஓகே வி டிசைட் ஓகே கப்புள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஓகே ஸோ லைக் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டா உடனே ஒரு கப்புள் சேனல் ஆரம்பிச்சுனோ அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய கனவாவே இருக்கு அவங்க வந்து அது டு டூ லிஸ்டாகவே வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ லைக் இவங்களுக்கு அது எப்படி நடந்துச்சு சரி ஓகே அங்கங்க பார்த்தாச்சு ஒரு கப்புள் சேனல் ஆரம்பிச்சா என்ன அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து அப்படி பிளான் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணல லைக் கல்யாணத்துக்கு முன்னுக்கு இருந்தே நம்ம கொஞ்சம் இப்போ நான் இவங்களை மீட் பண்ணுறது அப்போ வந்து மீட் பண்ணுற டைமில் ட்ரிப்ஸ் அது ட்ரிப் எல்லாம் போகிறப்போ சரி நம்ம அதை வீடியோவை பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அது வந்து இப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணல ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போற பண்ணுறதே பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணப்ப அது அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு சோ சேனல் பத்தி நம்ம அடுத்து அடுத்து பேசலாம் பட் ஆனா இந்த ஒரு அழகான லவ் ஸ்டோரி அப்படிங்கறது ஏனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் சேனல் வந்தது ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த லவ் ன்றது இல்லையா எங்க ஆரம்பிச்சது அது என்ன யோசிக்கிறாங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே பாத்துக்கறீங்களே இல்ல என்ன கதை சொல்லலாம் அப்படிங்கற மாதிரி ஸ்டோரியா இருக்கனால எங்க சொல்றேன் நான் சொல்றேன் एक्चुअली நான் வந்து பிரஸ்னா வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது மீட் பண்ணேன் ஓகே நான் யூஜி படிக்கும்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு மீட் பண்ணேன் So, it was like 18 or 19, அப்போ ஐ மெட் ஹிம் ஓகே அப்போ லவ்லாம் இல்லை ஒரு நிறைய வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து நான் அவனுக்கு பேச நம்ம பேசுவோம் எப்போவுமே டெய்லி அடிக்கடி பேசுவோம் பேசும்போது நானே ஒரு நாள் வந்து பயங்கரமாக ப்ரப்போஸ் பண்ணி இல்லை நீ உன்ன தான் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அழுது அப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறா <laughs> இருந்தது <laughs> 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 நிறைய <laughs> பேருக்கு <laughs> 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 அமையிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஒரு பாத் போயிட்டானா திருப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறது என்ன அப்படிங்கறது யோசிப்பாங
மாதிரி ஒரு தாட்ஸ்ல நீங்க எப்படி லைக் ஹேண்டில் பண்ணீங்க இப்போ வரைக்கும் அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏனா இப்போ வரைக்கும் அப்படி फ्रेंड्स மாதிரியே தான் இருக்கும் என்னனாலும் சொல்லி கலாச்சிட்டு திரும்ப கலாச்சிட்டு நம்ம கிட்ட நான் என்ன வேணா ஷேர் பண்ணலாம் பிரசனாவும் என்கிட்ட என்ன வேணா ஷேர் பண்ணலாம் வெரி நைஸ் சோ நீங்க சொல்லுங்க லைக் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் இருக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு Dream உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே பிரசனா எந்த அளவுல வந்து பூர்த்தி பண்ணிட்டே வந்தாரு நீங்க அது ஒரு செக் லிஸ்ட் மாதிரி ஆ இது ஓகே ஆ அது ஓகே அப்படிங்கற மாதிரி एक्चुअली ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து என்னோட லைஃப் பார்ட்னர் எனக்கு இப்டிதான் வேணும்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்ல சீரியஸா எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்ல பிரசனா வந்து பயங்கர ஒரு கேரிங்கான ஒரு பர்சன் அவன் எப்படி இருந்தாலும் நான் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணி நான் லவ் பண்றேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு அவன் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்ல அப்படி இந்த மாதிரி வந்து இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது பட் ஆனா எவ்வளவு லக்கி நீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டக்குன்னு வெளில வந்துடலாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே அது இது எல்லாம் கடவுள்தான் ஓகே வெரி நைஸ் இப்போ நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துட்டு அகைன் லவ் பண்ண ஒரு பீரியட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஒன் இயர் நம்ம சொல்லலாம் அப்படியே லாலாலான்னு எல்லா பட்டர்ஃபிளைஸ் எல்லாம் பறக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி அது இருந்தது ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப டஃபா இருந்தா ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேருமே அந்த டைம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் நான் அந்த டைம் வந்து துபாயில இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப எனக்கு வந்து இவங்களை மீட் பண்ணது வந்து நான் அந்த லவ் பீரியட்ல ஒரு ஒரே ஒரு தடவை தான் மீட் பண்ணேன் அப்படின்னா ப்ரொப்போஸ் பண்ணப்பே நான் துபாயில தான் இருந்தேன் கல்யாணத்துக்கு போது நான் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் மீட் பண்ணேன் வந்து எனக்குமா <laughs> 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 இவன் ஆஃபீஸ் போயிடுவான் அவன் ஆஃபீஸ் டைம் வேறவா இருக்கும் அதோட அந்த ஒரு டைமுக்கும் நம்ம ஊர் டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நான் வந்து போயிட்டு வரும்போது நைட்டு சில சமயம் பத்து பதினோரு மணி ஒரு மணி கூட சில சமயம் ஆயிடும் நம்மளோட மீடியா ஜாப்ல டைமே இல்லை ஸோ இவன் எனக்காக வெயிட் பண்ணுவான் சீக்கிரம் வந்துட்டா இல்லை இவன் லேட் ஆச்சுன்னா நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் பேசுறதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் நோக்கி போகும் போது நிறைய ஒரு நடக்குதுல <laughs> 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 ரெண்டு ஃபேமிலியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறப்போ எப்படி அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது தெரில ஏ நமக்கு தெரியும் அவங்க நல்லா பண்ணிடுவாங்கட்டு இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பயம் ஏன்னா நம்ம இது வந்து வீட்டில் பார்த்த கல்யாணம் இல்லை நம்மளே பார்த்து வந்திருக்கேன் அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது யாருக்காவது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருமோன்ற ஒரு ப்ரெஷர் ரெண்டு பேத்துக்கும் வந்துச்சு பட் ஆனால் நம்மளை விட அவங்க பெரியவங்க தானே ரொம்ப மெச்சூர்டாக அவங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா பிரச்சனை தான் என்னை விட இந்த விஷயத்தில் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணலாம் கல்யாணத்துக்கு மூணு நாள் வரைக்கும் நான் ஷூட்டிங்கில் தான் இருந்தேன் ஸோ ஈஸ் லைக் 
தனியா இருந்து எல்லா பிரச்சனையும் சமாளிச்சது வந்து பிரச்சனை தான் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஏன்னா அகெய்ன் கல்யாணம்னு வரும்போது இப்போ நார்மலாக பையன் மீடியாவில் இருந்தாலே யோசிப்பாங்க லைக் பொண்ணு மீடியாவில் இருக்கா சீரியல்ஸ் பண்ணுறாங்க மூவிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது நிறைய லைக் வந்து அப்போசிஷன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் வீட்டில் போய் சொல்கிறப்ப அதான் அந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சு எப்படியும் அந்த போ ஏன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியும் இவங்க தான் இவங்க இப்படி ஒரு பொண்ணு என் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் ஆனால் அவங்க பர்சனல் லைஃப்பில் எப்படி அதெல்லாம் தெரியாது பட் ஆனால் அவங்க எதுவுமே என்கிட்ட கேட்டதில்லை ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க கேட்டாங்க இப்போ மீடியாவில் இருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு எதுவும் அவங்களும் என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு எந்த கேள்வியும் கேட்டதில்லை ஓ வெரி நைஸ் ஸோ லைக் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா கல்யாணம் முடிஞ்சாச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹனிமூன் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப லவி டவியாக லாலாலான்னு இருக்கும் இல்லையா அது உங்களுக்குள்ளே அது வந்து லைக் அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது எனக்கு பார்க்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் டாமஞ்சரியாக அப்படியே ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா அப்படிதான் ஒரு ஒரு சின்ன அன்யோன்யம் வந்து குட்டி குட்டி எனக்குலாம் வேற சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு வரை நான் வந்து லீவ் எடுத்துட்டேன் ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் அட் எனி காஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஹனிமூன் போய் டூ டேஸ் தான் போனோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப கால் வந்து திரும்ப வந்தாச்சு என்னங்க சொல்றீங்க இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ரெண்டு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து எங்க நீங்க டூர் ரெண்டு நாளைக்கு போனீங்க இந்தியாலேயே தான் போனோம் அது ஆக்சுவலா எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் ஸோ அங்க அதுவும் டூ டேஸ் தான் ஒரு ரெசார்ட் போய் ஸ்டே பண்ணிட்டு அங்க இருக்கப்பே கால் வந்துருச்சு ஸோ அப்புறம் அதுல அப்படியே வந்துச்சு ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அவங்க ஆல்ரெடி லீவ் எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அப்பதான் அவங்க புது சீரியல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ புது சீரியல்னால டெலிகாஸ்டுக்கு இது இல்லை அப்படின்ட்டு திரும்ப வந்துச்சு நிறைய லைக் லைஃப் சம்பந்தமா பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நீங்க மீடியா குள்ள வரும்போது அண்ட் ஆல்சோ சீரியல்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய நார்மல் டே டு டே லைஃப் யூ மேனேஜ் பண்ணோம் அண்ட் ஆக்டிங் கேரியரா பாக்கும்போது அதையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணனோனா இந்த ஒரு டைம் பேலன்ஸ் எப்படி நீங்க பண்றீங்க एक्चुअली இப்போ ஒரு சீரியல் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி எல்லாம் வந்து நான் ரெண்டு மூணு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே சோ சென்னையில ஒரு சீரியல் ஹைதராபாத்ல ஒரு சீரியல் மீன் தமிழ் ஒரு சீரியல் தெலுங்குல ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்படி மேனேஜ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இங்கே இருப்பேன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அங்கே இருப்பேன் ஸோ என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் அதாவது என்னோட அப்பா அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்கல பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து இப்போ நான் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா வந்து என் கூட வர்றது எனக்கு ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணணும்னா ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே எனக்கு ஃபேமிலியே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால எனக்கு இட் வாஸ் ஈஸி ஓகே ஆஃப்டர் லைக் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு பார்ட்னர் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ லைக் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு ஆக்டிங் கரியர் எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலி அது இன்னும் பெட்டராக தான் இருக்குது ஏன்னா பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டைல் வந்து எப்படின்னா ஓகே இதுதான் எனக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் அது ஒரே விஷயத்தையே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பட் பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு தைரியம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓகே நான் என்ன பண்ணாலும் சேஃபாக இருந்தால் ஓகே அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸோடு நிறுத்திட்டாங்க சில விஷயங்கள் ஏதாவது நான் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சா வந்து இல்லை வேண்டாம் அப்பா வந்து இல்லை நமக்கு இது சரி வராது அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்பாவுக்கு இருந்தது ஏன்னா கேர்ளா இருக்கும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு அப்பாவுக்கு இருந்தது பட் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவர் நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சுன்னா என் கூட வருவார் சப்போர்ட் பண்ணுவார் இவர் இல்லை நீ எதுக்குமே ஃபஸ்ட்டு பயப்படாத ஒரு நெகட்டிவாக அதை யோசிக்காத பாசிட்டிவாக யோசி ஸோ கண்டிப்பாக அது உனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் நடக்கும் நல்லதாக தான் நடக்கும்னு சொல்லி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுவார் So, he is also very supportive. Illa na, ah. Because uh, the Kalyana in the initial stages, I spent a lot of time in the initial stages. I was in the work. But I didn't have any co-op, I didn't have any tension. I was in the late time, I was in the food. Oh, so, 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 so supportive. In general, I was like, okay, wife is going to go, I was going to do this, I was going to do this, I was going to do this, but I was going to understand the situation, I was going to support you. Very nice.
அப்படின்ட்டு நமக்கு இருக்க டைம்ல நம்ம புதுசா எதுவும் பண்ணது இல்ல நம்மளால முடிஞ்சது பண்றாங்க உங்களுடைய வீடியோஸ் பார்க்கும் போது கூட நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அவங்க அவங்க வீட்டுல நடக்கிறது வந்துட்டு நீங்க இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லெவல் ஆஃப் அது எப்படி சொல்றது அந்த ஒரு எமோஷன் என் எக்ஸ்பிரஷன்ல வந்து நீங்க காட்டுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி நீங்க கண்டென்ட் யோசிப்பீங்க இல்ல ஆக்சுவலி நாங்க வந்து சில சமயம் வீட்டுல நடந்துரும் எங்களுக்கு ரியலா நடந்துரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஏன் இதை நம்ம ரீல்ஸ் எடுக்க கூடாது ஷார்ட்ஸ் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அதையே எடுப்போம் ஆக்சுவலி நிஜமா என்ன நடக்குதோ நாங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கிடையாது வீட்டுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன ஹைட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கலாச்சிட்டே இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ரிலேட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் எங்க போனாலும் நான் வந்து இவன் கூட வெளியில வரணும்ல ஹீல்ஸ் தேடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன நம்ம குள்ளமா தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீல்ஸ் தேடுவேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எங்களுக்கு ரியல் லைஃப்ல என்ன நடக்குதோ அதுதான் நாங்க வந்து ஷார்ட்ஸ் போடுவோம் ஸ்கிரிப்டனே எதுவுமே இல்லை இப்போ ரீசெண்டா தான் என்னன்னா வீடியோஸ் கண்டினியூஸா போடணும் அப்படின்ட்டு தான் சும்மா கேம்ஸ் அது மாதிரி வச்சுப்போம் ஏன்னா அந்த கேம்ஸ் கூட நம்ம ஏதாவது வீட்டுல ஏதாவது விளையாடிட்டு இருக்கோம் சும்மா ஃப்ரீ டைம் வீக்கெண்ட் எல்லாம் ஸோ அந்த டைம் பண்றதை தான் சரி ஓகே இப்படி ஒரு பண்ணி வீடியோவே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு தான் அதை பண்ணி போடுறது ஸோ நீங்க வந்து உங்களுடைய லைக் கார்பரேட்டா நீங்க தனியா ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ யூடியூப் சேனலும் தனியா ரன் பண்ணணும் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா அது எவ்வளவு டஃபான ஒரு ஜாபு இல்ல இல்ல தனியா இல்ல இவங்களும் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சரா பண்ணிட்டு என்னன்னா வீடியோஸ் கண்டென்ட் யோசிக்கிறது மோஸ்ட்லி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே யோசிச்சிருவோம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு டைம் ஃப்ரீயா இருந்து பேசிட்டு இருக்கப்போ வீக்ல ஒன் வீக் எப்பயாவது சும்மா எழுதும் வர்ற ஐடியா எல்லாம் எழுதி வச்சிருவோம் டைம் கிடைக்கிறப்போ அதுல ஏதாவது நமக்கு எது எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியிலயும் நடக்கிறது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இவங்க டென் இயர்ஸா ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க பட் ஆனா தமிழ்ல வந்து இப்ப ஒரு டூ இயர்ஸா இல்ல சோ இவங்கள இவங்க இன்னும் நல்லா ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணி சரி செய்யலாம் இவங்களுக்காக செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணதுதான் ஏன்னா எனக்காக அது வந்து இப்ப யூடியூப் எனக்கு பர்சனலா எனக்கு சொல்ல போனா நான் அதுல அவ்வளவு இன்வால்மெண்ட் இல்ல நான் வீடியோ எடுப்பேன் எடிட் பண்ணுவேன் அதான் என் வேலை எல்லாத்தையும் <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 
இவன் ஆக்சுவலி நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சனா இருக்கு இவன் வந்து பேட்மிண்டன் போவான் என்னையும் கூட்டிட்டு போவான் கேம்ஸ் கேம் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு மூணு இடம் எல்லாம் இருக்கு கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்குனே இடம் எல்லாம் இருக்கு அங்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டே கேம் எல்லாம் விளையாடலாம் அந்த மாதிரி சோ எப்பப்ப எல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ நாங்க வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேம்ஸ் விளையாடும் ஏன்னா பேசி 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 போர் அடிச்சிரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஜாலியா ஃபன்னா ஏதாவது பண்ணணும்னா படம் பார்த்தாலும் ஒரு முன்னோட்டனஸா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு மணி நேரம் டிவி முன்னாடி பார்ப்போம் இது கான்வர்சேஷன் எதுவுமே இருக்காது அது ஒரு என்ஜாய்மெண்டாவே இருக்காது படமும் பார்ப்போம் பட் ஆனா அந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடும் போது ஒரு சண்டை ஒரு கலாட்டா ஒரு டீஸ் பண்றது ஒரு ஒரு ஜாம் பேக்டா ஒரு ஃபன்னா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நாங்க மோஸ்ட்லி கேம்ஸ் விளையாட எங்களுக்கு பிடிக்கும்ன்றதுனால அதுவே வீடியோ விளாகா பிளான் பண்ணி பண்ணிடுவோம் வெளியில போனா கூட வந்து நிறைய ஃபுட்டேஜ் இருக்காது நம்ம எடுத்தது இல்லை நம்ம சில நேரம் மைண்ட்ல வரும் ஐயோ வீடியோ எடுக்கிறோம் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எடுக்கிற ஃபுட்டேஜ் தான் நம்ம வீடியோவாகவே போடுவோம் நேரம் ஒரு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்திருக்கவே மாட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சது தான் வீடியோவா போடுறதா இல்லையே வேற எதுவும் பண்றது இல்லை ஓகே சோ லைக் வந்து நீங்க மெனக்கட்டு எடுக்காம கொஞ்சம் எடுத்து எடுக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணி போடுறீங்க இல்லையா அண்ட் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல உங்களுடைய வியூஸ் அண்ட் லைக் அந்த அப்படியே எல்லாம் பூமா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அது பார்க்கும்போது நம்ம அவ்வளோ எஃபர்ட் வந்து அப்படின்னு நம்ம பக்கத்துல இருந்து பண்ணணும் அப்படின்னு என்னன்னு <laughs> இப்போ நான் மட்டும் தனியாக ஒரு கேமரா முன்னாடி பண்ணும் போது என்னோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை பட் இவரோட சேர்ந்து பண்ணும்போது எனக்கு அது ஒரு ஜாலியாக இருந்தது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதாகட்டும் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் ஆகட்டும் அது எங்களுக்கு இன்னும் வந்து என்ன சொல்லணும் எங்களை வந்து இன்னும் வந்து எங்களுக்கான டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் யூடியூப் வந்து இன்னும் எங்களுக்கு வந்து ஓகே யூடியூப்ன்றதுனால இன்னும் நம்ம பேசுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வெளியே போவோம் யூடியூப்பை காரணமாக வச்சு வெளியில சுத்திடுறது எங்கேயாவது ட்ரிப் போடுறது அந்த மாதிரி ஸோ யூடியூப் வந்து எங்களை வந்து இன்னும் க்ளோஸாக கொண்டு வந்துச்சு அண்ட் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்புன்றது வந்து என்ன சொல்றது என்ன ஹாப்பியா தான் ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கேன் எங்க ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஸ்டேட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அதோட இதே மாதிரி பார்க்கும்போது இதை பார்க்கறவங்களுக்கும் என்னன்னா அவங்களும் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட ஹாப்பினஸ் ஃபைன் பண்ணும் அப்படின்ற இதை பார்த்து மேபி அவங்களும் கேம்ஸ் விளையாடலாம் வீட்டில் மேபி அந்த ஒரு விஷயம் தான் எங்களுக்கு தோணுச்சே தவிர அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ரொம்ப ஒரு கமர்ஷியலா அப்படி பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நாங்க இதை ஆரம்பிக்கல அதே மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்றப்பயே சொல்றாங்க எங்க வீட்லயும் இப்படிதான் இருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்றப்போ உண்மையான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிற பயங்கரமா <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 வெக்கேஷன் மட்டும் போகிறோம் அப்படின்ட்டு நானும் சா சாம் மட்டும் போய் ஃபுல்லாக அதை ஃபுல்லாக வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தோம் அதுவும் வந்து போட்டோம்னா அது இன்னும் நல்லா ரீச் ஆயிடுச்சு எல்லா வீடியோஸுமே ஹண்ட்ரட் கே அப்படி இப்படி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஓகே நம்ம போட்டால் பார்க்குறாங்க சரி போடலாம் அப்படியே கண்டினியூஸாக போடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது வி ஃபெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏன்னா இப்போது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது சில பேருக்கு உண்மையாகவே பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகுது சில பேருக்கு வந்து உண்மையாகவே எங்களுக்காக எங்களை அட்மையர் பண்ணி ரொம்ப பிடிச்சி பார்க்குறவங்க அப்படின்லாம் இருக்கும்போது ஜென்ரலாகவே நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளை பிடிக்கும்னு சொன்னால் அவங்கள நமக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பிடிச்சி நம்மளுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஒதுக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்குறாங்க போது எங்களுக்கு இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஒரு ரெஸ்பான்சிபி
சரி நம்ம போடுவோம் நம்மளை பிடிச்சி பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடாரு ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கும் போது இந்த அன்வான்டட் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நெகட்டிவா பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அபியூசிவா பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கறத அதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு கெடுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு வந்து அந்த விஷயத்துல பயங்கர கிளியர் இருக்கு ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க சொல்றனால நம்ம லைஃபோ இல்ல நம்ம டிசைட் பண்றதோ எதுவும் ஆயிர போறது இல்ல எனக்கு தெரியும் ஷாம்பவி அப்படின்னு ஷாம்பவி தெரியும் அப்படின்னு சோ அதனால அவங்க சொல்றதோ இல்ல வந்து அவங்க அபியூசிவா பேசுறப்ப கூட ஓகே அது அவங்களோட மைண்ட் செட் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவங்க இப்ப நம்ம ரோட்ல போறப்ப ஒருத்தவங்க வந்து பாக்குறாங்கன்னா நம்ம போய் அவங்க கண்ணை மூட முடியாது நீ பாக்காத அப்படின்னு சோ நமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளவு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் எமோஷனலா ரியாக்ட் ஆயிடுவேன் நான் பாக்கவே மாட்டேன் எப்பவுமே கமெண்ட்ஸ் படிக்கவே மாட்டேன் இவரா இவர் போன்ல இருந்து எனக்கு காமிச்சாதான் உண்டு கமெண்ட்ஸ் பாரு நமக்கு இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு மீன் சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபன்னியெல்லாம் போடுவாங்க அதுவும் போ காமிச்சு சிரிச்சுப்போம் பேசிப்போம் கமெண்ட்ஸ் பத்தி பேசுவோம் பட் நெகட்டிவா வந்து அவர் காமிக்கவே மாட்டாரு ஓகே சோ லைக் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலா வந்துட்டு லைக் உங்களை செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட் வேர்ட்ஸ் உங்க கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நிஜமாவே வந்து இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ் இந்த ஒரு ஷார்ட் டைம்ல நான் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அண்ட் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி மீன் உங்களோட வேல்யூபுளான டைமே எங்கள் பிளாக்ஸை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வந்து சிரித்து ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு தான் நாங்களும் அந்த பிளாக்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் அது மாதிரி வந்து என்ன மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணது இல்லாமல் பிரசனாவோ பிரசனாவோ என்னையும் சேர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆனதுனால அது வந்து எனக்கு இன்னும் பர்சனலாக வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே லாஸ்ட் அந்த ஒரு டேர் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு பார்த்ததுலேருந்து ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறீங்களே தவிர இந்த ஒரு ரொமான்டிக்காக ஒரு 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 டாக்கோ ஒரு ப்ரொப்போசலும் நீங்கள் பண்ணியோ யாருமே பார்த்துருக்காங்களேன்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு அதனால அதனால அந்த ஒரு லைவாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம் அதாவது ஏதாவது ப்ரொபோஸ் பண்ற மாதிரி ஆக்சுவலா வந்து நான் தான் நிறைய ரொமான்டிக்கா ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கேன் நீல்ல ஒரு மட்டும் ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கேன் ரிங் கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட நான் கேட்டதில்லை இப்படி எல்லாம் சரி பரவாயில்ல எனக்குமே <laughs> 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 மனம் கலங்கி நின்று வார்த்தை மறந்தே தொலைதூரம் தேடி செல்ல தவித்து நின்றேன் கண்மூடி உன் இதயம் இரவல் வாங்க பழகி கொண்டேன் விடியலில் விழி திறக்க மறந்து நின்றேன் வெளிப்படுத்தும் போது எனக்கு பார்க்கும் போது வாவ் சோ ஸ்வீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு உங்களுடைய இந்த ஒரு லவ் பாக்கவே 
ஆக்சுவலி ஹானஸ்டா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இவர் வந்து என்ன அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அதான் உண்மை இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கா இது பண்ணணும் இது பண்ணியே தான் ஆகணும் போது அங்க சண்டை வருது இப்போ எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் நல்லா இருந்தாலும் பிடிக்கும் நல்லா இல்லைனாலும் பிடிக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் பிடிக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்த இல்லைனாலும் பிடிக்கும் எல்லாத்துலயுமே நான் அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்னோட டவுன்லியும் கான்ஸ்டன்டா இருந்திருக்காரு என்னோட சக்சஸ்லயும் கான்ஸ்டன்டா இருந்திருக்காரு ஐ திங்க் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ரிலேஷன்ஷிப்ல அண்ட் என்ன வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒய்ஃபுனா ஒய்ஃப் இதெல்லாம் நீ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இல்லை எப்பவுமே இந்த என்ன ஃப்ரெண்டாகவும் இருந்திருக்காரு ஒரு அப்பா எப்படி கேர் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரியும் இருந்திருக்காரு ஸோ அது எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸ் தான் எங்களுக்கு இப்படிதான் அப்படின்னு இல்லை அழகான ஒரு வாழ்க்கை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இந்த ஒரு வாழ்க்கை வந்து இன்னும் அழகா மேல மேல மாறிட்டே போகணும் சொல்லி எங்க டீம் சார்பா வாழ்த்துக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஷோஸ் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா ஆதன் சினிமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் வீஜனில பாய் சொல்